एवरीवान सबा के स्वागत जेक्सपो ए भोकलेटर जे समस्त छात्र व छात्री तुम्हारा बच्चों डिप्लोमा कलेजे भर्ती होते चले तुम्हारे जो स्टेट काउंसिल तरफ थे प्रकाशित हो नतून नोटिस नोटिस राज्य प्रत्येक पलिटेक्निक कलेजे स्टेट काउंसिल मेलर माध्यम सेंड कर नोटिस तो नोटिस जो विषय वस्तु रिभाइज भेरिफिकेशन गाइडलैन फर द इन्स्टीट्यूट वाइल एलोईंग प्रोशनल एडमिशन अब द कैंडिडेट एकडेमिक सेशन टू थाउजेंड टोटी फोर टोटी फाइव अर्थात जे गाइडलैन्स स्टेट काउंसिल तरफ थे पब्लिश कर गाइडलैन्स सामान्य किसवर्तन ये गाइडलैन से शुदुम्र फाइनल अलटमेंट कैंडिडेट अर्थात ये तुम्हारा फार्स्ट काउन्सिलिंगे जरा जा रा कलेज पा तेजे फाइनल अलटमेंट लेटर देवा है अर्थात काउन्सिलिंगे जरा कलेजे सूझ पा कलेजे भर्ती है तो प्रत्येक जन्ई नोटिस खूब ही गुरुत्वपूर्ण जेखने नोटिस शुरू हो दिस रिभाइज भेरिफिकेशन गाइडलैन हेज बीन प्रिपेयार्ड बेस्ड अन दर्लियर सार्कुलेटेड गाइडलैन एंड अन देशिस अफ आउटकामस अब द डिसकाशन अब भि सी हेल्ड अन फार्ष्ट जुलाई टू थाउजेंड टोटी फोर थ्रु गुगुल मिट उ इन्स्टीट्यूट अथरिटीज अर्थात स्टेट काउन्सिल फार्ष्ट जुलाई दो हज़ार चौबीस गुगुल मिटर माध्यम जो मीटिंग से ही बेसिसे जरा जेक्सपो ए भोकलेटर माध्यम यछर पलिटेक्निक कलेजे भर्ती होते चले तुम्हारे जो रोचे ये गाइडलैन स्टेट काउन्सिल तरफ थे बला हे द काउन्सिल प्रिपेयर टू मेरिट लिस्ट फर एडमिशन अब स्टूडेंट डिंग दैडेमिक सेशन टू थाउजेंड टोटी फोर टोटी फाइव वन फर फार्ष्ट इयर अब डिप्लोमा कोर्सेस एंड द आदार फर सेकेंड इयर अब डिप्लोमा कोर्सेस थ्रु लैटर एंट्री स्कीम अर्थात स्टेट काउन्सिल दो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर प्रस्तुति कर एक जरा तीन बचर डिप्लोमार जो भर्ती है और एक जन हे जरा दो बचर डायरेक्ट भर्ती है लैटर एंट्री माध्यम काउन्सिल अलसो इश्यूड प्रोशनल रैंक कार्ड टू अल मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट काउन्सिल तरफ थे जरा मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट रोच तुम्हारे एक प्रोशनल रैंक कार्डो क्योंकि तैरी कर दनलैन काउन्सिलिंग फर एडमिशन अब कैंडिडेट इज बी मेड बेस्ड अन दफोर्सेट टू मेरिट लिस्टेड और मेरिट लिस्टे जरा रोच तर मध्य थे क्योंकि अनलाइन एडमिशन तुम्हरा कर मेरिट लिस्ट थे क्योंकि ता कलेजे भर्ती हार सूझ पा The allotment of seat to a provisionally merit listed candidate will be made based on the general rank, vacancy position at his or her rank, choices and priority fill up by him or her during counselling. एवं ए जे ऑनलाइन काउंसलिंग शेखने जे चॉइस फिलिंग है शेखों कॉलेज रेखे चिलो ट्रेड रेखे चिलो तार चॉइस शरू पर भित्ति कोडे किंतु तारा ए जे गवर्नमेंट बा गवर्नमेंट स्पONSOR बा प्राइवेट पलिटेक्निक जरा काउन्सिलिंग थ्रु जो चाहिए तरज हे गाइडलैन प्रथम बला हे द मार्क्स अफ क्वालिफाइंग एक्सामेशन एलंग उथथ आदार डिटेल्स हुईच वार सबमिटेड बै द कैंडिडेट डिंग देयर एप्लीकेशन थ्रु दनलैन पोर्टाल अब द काउन्सिल हाव बीन कन्सिडार्ड फर प्रिपारेशन अब दफोर्सेड मेरिट लिस्टेड प्रत्येक छात्र छात्री ता जो परीक्षा पास कर मार्क्स ता से दिए बेसि से क्यों काउन्सिल मेरिट लिस्ट प्रस्तुति कर देर फोर द मार्क्स अबटेन बै ए कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग एक्सामेशन हेज़ टू बी चेकड एट द इन्स्टीट्यूट लेवल विफोर टेकिंग देयर फाइनल एडमिशन को छात्र छात्री जो जे इन्स्टीट्यूट पाचे से जो फाइनल एडमिशन ता नीते जा क्वालिफाइंग एक्सामेशने ता जे मार्क्स पुट करो जान प्रत्येक इन्स्टीट्यूट भलो चेक कर फर द पार्पास अफ भेरिफिकेशन अफ मार्क्स टू सेपारेट मेरिट लिस्टेड फर फार्ष्ट इयर एंड सेकेंड इयर एडमिशन और अटाच हेयर उइथ शोईंग द मार्क्स अफ क्वालिफाइंग एक्सामेशन सबमिटेड बै द कैंडिडेट डिंग एप्लीकेशन तो आज के नोटिस फार्ष्ट इयर और सेकेंड इयारे जरा एप्लाई करनल भर्तर जो तरह क्यों लिस्ट मार्क्सर बेसि से क्यों प्रस्तुति रे लिस्ट एखे देवा डिंग सार्च भेरिफिकेशन इफ इट इज फाउंड दैट द मार्क्स Provided by a candidate is more than what he or she has actually obtained uh, as per his or her mark sheet, then his or her provisionally admission will be cancelled. Jodi dakhha jai je merit list stage se je marks ta put kore chilo ba form fill up e shomai se je marks put kore chilo. Jokhon se admission nite asche shekhane jodi oi marks er kichu onno rokom ba changes dakhha jai shekhetre tar admission kintu cancel kore dawa hobe. But he 
uh, if he marks provided by him or her is less than uh, that he or she has actually obtained then his or her admission may be allowed kintu jodi dekha jay je je she marks ta uh, form fill up er shomoy je marks diyechilo kintu originally jokhon check kora jacche tokhon dekha jacche je oi marks er theke she jodi je marks ta she put korechilo tar theke jodi she beshi peye thake তাহলে কিন্তু তার অ্যাডমিশানটা অ্যালাউ করা যেতে পারে অর্থাৎ যদি যে মার্কসটা সে পুট করেছে তার থেকে যদি কম পায় তাহলে অ্যাডমিশান ক্যান্সেল কিন্তু যে মার্কসটা সে দিয়েছে যদি ভেরিফাইয়ের সময় দেখা যায় যে তার থেকে সে বেশি মার্কস পেয়েছে তখন তাকে কিন্তু অ্যালাউ করা হবে পয়েন্ট নাম্বার টু ফর ফার্স্ট ইয়ার অ্যাডমিশান এগ্রিগেটেড মার্কস অপটেন বাই এ ক্যান্ডিডেট এক্সক্লুডিং অ্যাডিশনাল ওর অপশনাল সাবজেক্ট মার্কস অপটেন ইন ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স or science in qualifying examination have been considered for preparation of the merit list ortat ei je first year er admission er je merit list shekhane kintu additional ba optional subject chhara mathematics ba physical science ba science er je qualifying examination er she marks peyechilo shei beshi she kintu ei je merit list seta kintu prostuti kora hoychilo onodike second year er admission er khetre additional ba optional subject chhara tara je এক্সামিনেশানে যে যে এক্সামিনেশানে তারা যে পাশ করেছিল বা পেয়েছিল তার বেশি সে কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারের যে মেরিট লিস্ট সেটা প্রস্তুতি করা হয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট পাস দেয়ার কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশান ফ্রম দ্য রিকগনাইজড বোর্ড অর কাউন্সিল লিস্টেড বিলো অর্থাৎ প্রত্যেকটা ছাত্র বা ছাত্রী তারা যদি স্টেট কাউন্সিলের তরফ থেকে প্রোভাইডেড ওই সমস্ত বোর্ড থেকে তারা যদি পাশ করে থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো পলিটেকনিক কলেজে গভর্নমেন্ট বা গভর্নমেন্ট স্পন্সর কলেজে তারা যদি ভর্তির জন্য কিন্তু তারা অ্যালাউ বা তাদেরকে অ্যালাউ করা হবে এবং অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ এখানে কিছু পয়েন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে যে ক্যান্ডিডেট হুইল টেক ফাইনাল অ্যাডমিশন এগেনস্ট দেয়ার অ্যালোটেড সিট উইল বি অ্যাডভাইস টু রিপোর্ট অ্যাট দ্য কনসার্ন ইনস্টিটিউট উইথ দ্য ফলোইংস যখন একটা ক্যান্ডিডেট সে যখন ফাইনাল অ্যাডমিশন নিতে যাবে যে কলেজে সে পেয়েছে তখন কিন্তু এই নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলোকে তাদের ফলো করতে বলা হচ্ছে টু কপিস অব দেয়ার ফাইনাল অ্যালটমেন্ট কাম মানি রিসিভ টু কনফার্ম অ্যাডমিশন অন অর বিফোর দ্য স্পেসিফাইড লাস্ট ডেট ফর রেসপেক্টিভ ফেজেস সে যে ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে ধরো চান্স পেল তো ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ের অ্যাডমিশন যে ডেট দেওয়া হয়েছে তার সেই ডেটের মধ্যেই কিন্তু টু কপি ফাইনাল অ্যালটমেন্টের লেটার তার সাথে মানি রিসিভড তাকে কিন্তু যে কলেজে সে চান্স পেয়েছে সেখানে কিন্তু ভর্তির সময় তাকে নিয়ে যেতে হবে হি অর সি হ্যাজ টু পে অ্যাডমিশন রিলেটেড ফিস সেপারেটলি অ্যাট দ্য টাইম অফ টেকিং ফাইনাল অ্যাডমিশন অ্যাট দ্য অ্যালটেড ইনস্টিটিউট এবং ফাইনাল অ্যালটমেন্টের লেটার সময় যে পে ফিস করছে মানি রিসিভ সেটা ছাড়াও কিন্তু সে যখন কলেজে ভর্তি হচ্ছে সেখানে কিন্তু আলাদাভাবে তাকে অ্যাডমিশন ফিসটাকে পে করতে হবে দ্য গভর্নমেন্ট অর গভর্নমেন্ট স্পন্সর ইনস্টিটিউট আর রিকোয়েস্ট আর রিকোয়ার টু কালেক্ট ফিস ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস বাই ফলোইং গাইডলাইন্স ডেপিটেড ইন মেমো নাম্বার নাইন সিক্স ডেটেড টোয়েন্টি জুলাই এটা টোয়েন্টি হবে যাই হোক অব দ্য ডিরেক্টোরেট অব টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং এখানে নেক্সট বলা হচ্ছে অ্যাডমিশন টু দ্য অ্যালোটেড সিট ইজ সাবজেক্ট টু সাকসেসফুল ভেরিফিকেশন অফ অল রিলেভেন্ট ডকুমেন্টস ক্যান্ডিডেট ইজ লেবেল টু বি ক্যান্সেলড ইফ এ ক্যান্ডিডেট ফেলস টু প্রডিউস এনি অফ দ্য ডকুমেন্টস ইন অরিজিনাল বিফোর দ্য ভেরিফাইং অথরিটি অর প্রডিউস ফেক ডকুমেন্টস অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন অ্যান্ড হিজ অর হার অ্যালোটেড সিট উইল বি ক্যান্সেল অটোমেটিক্যালি ভর্তির সময় যদি দেখা যায় যে 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 ডকুমেন্টসগুলো কাউন্সিলের তরফ থেকে চাওয়া হয়েছিল তার অরিজিনাল সে আনতে পারেনি বা ফেক ডকুমেন্টস যদি ইনস্টিটিউটের অথরিটির মনে হয় সেক্ষেত্রে তার অ্যাডমিশন কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে লাস্ট ডেট অফ টেকিং ফাইনাল অ্যাডমিশন অ্যাট দ্য ইনস্টিটিউট উইল বি স্পেসিফাইড ইন দ্য অ্যালটমেন্ট লেটার প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেট সে যখন কলেজে সুযোগ পাবে তার অ্যালটমেন্টে কিন্তু লেখা থাকবে যে এই অ্যালটমেন্টে সে লাস্ট ডেট ভর্তি হওয়ার তারিখ কোন দিন তো সেই তারিখ লাস্ট দিন যে ভর্তি হওয়ার তারিখ থাকবে তার আগে কিন্তু তাকে ভর্তি হয়ে নিতে হবে ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ বিন আস্ক টু ব্রিং দ্য ফলোইং ডকুমেন্টস ইন অরিজিনাল অ্যালং উইথ দেয়ার ডকুমেন্টস অ্যান্ড এ সেট অফ ফটোকপিস অফ অল ডকুমেন্টস ফর ভেরিফিকেশান অ্যান্ড সাবমিশান অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশান প্রত্যেকটা ছাত্র বা ছাত্রী তাদেরকে বলা হচ্ছে যে ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ারে কি কি ডকুমেন্টস তাদেরকে জেরক্স নিয়ে যেতে হবে এবং তার সাথে অরিজিনাল নিয়ে যেতে হবে অরিজিনাল ছাত্রছাত্রীরা 
ঘরে নিয়ে চলে আসবে জেরক্স কপি কিন্তু অ্যাডমিশনের সময় তাদেরকে কলেজে সাবমিট করতে হবে ফার্স্ট ইয়ারের ক্ষেত্রে যে যে ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে যেতে হবে র্যাঙ্ক কার্ড অরিজিনাল তার সাথে জেরক্স ফাইনাল অ্যালটমেন্ট লেটার যখন তুমি কলেজে চান্স পেয়ে যাবে ফার্স্ট কাউন্সিলিং হোক সেকেন্ড কাউন্সিলিং হোক তোমার ফাইনাল অ্যালটমেন্ট লেটার কাউন্সিল থেকে তোমাকে দেবে নেক্সট হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ড অফ মাধ্যমিক অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন অ্যাজ এজ প্রুফ নেক্সট হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট অফ স্কুলিং ইন কেস অফ ক্যান্ডিডেট ইজ অ্যালটেড ডিস্ট্রিক্ট কোটা অ্যাট মাধ্যমিক অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন লেভেল দ্য সার্টিফিকেট অফ মাধ্যমিক ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন অর বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট উইল অলসো বি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ এজ প্রুফ এজ প্রুফের জন্য মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বা মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট বা যদি বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকে সেটা নিয়ে যেতে হবে অরিজিনাল তার সাথে জেরক্স মার্কশিট অব মাধ্যমিক অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন যদি তোমাদের কোটা থাকে সেক্ষেত্রে কোটার অরিজিনাল তার সাথে জেরক্স কপি এই সমস্ত ডকুমেন্টস ফার্স্ট ইয়ারে যারা অ্যাডমিশন নেবে তাদের ক্ষেত্রে লাগছে সেকেন্ড ইয়ারে যারা অ্যাডমিশন নেবে তাদের লাগছে র্যাঙ্ক কার্ড অরিজিনাল তার সাথে জেরক্স অরিজিনাল দেখিয়ে তোমরা বাড়ি নিয়ে চলে আসবে আর জেরক্সগুলোকে কলেজে সাবমিট করতে হয় অ্যাডমিশনের সময় ফাইনাল অ্যালটমেন্ট লেটার অ্যাডমিট কার্ড অর সার্টিফিকেট অব মাধ্যমিক অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন অর বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবার যেহেতু সেকেন্ড ইয়ারে অ্যাডমিশন তিনভাবে আসা যায় ভোকেশনাল এইচএস বা এইচএস সায়েন্স বা দু বছরের আইটিআই তো যে যেভাবে আসবে তার মার্কশিট তার সার্টিফিকেট সমস্ত কিছু অরিজিনাল ডকুমেন্টস নিয়ে যাবে এবং যদি কোটা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোটার যে সার্টিফিকেট তার জেরক্স এবং অরিজিনাল অবশ্যই তোমরা সাথে করে নিয়ে আসবে এরপরে রয়েছে নেক্সট যে ফর ক্যান্ডিডেটস অ্যালটেড সিট আন্ডার ল্যান্ড লুজার কোটা তো যে যে ক্যাটাগরিতে তোমরা ভর্তি হবে তার সেই কোটার যে ডকুমেন্টস সেটা কিন্তু বিডিও এসডিওকে সাইন করে নিয়ে এসে অ্যাডমিশনের টাইম তোমাকে সেটা পুট করতে হবে বা সাবমিট করতে হবে টিএফডাব্লু ক্যাটাগরি যারা টিএফডাব্লুতে তোমরা অ্যাপ্লাই করেছ সেক্ষেত্রে ফ্যামিলি ইনকাম যদি আট লাখের মধ্যে হয় বা কম হয় প্রত্যেকে টিএফডাব্লুতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং টিএফডাব্লুর ক্ষেত্রেও এই যে ইনকাম সার্টিফিকেট সেটা কিন্তু তোমাদেরকে অ্যাডমিশনের সময় সাবমিট করতে হবে অন্যদিকে নেক্সট রয়েছে ই এক্স এস যারা কোটার মাধ্যমে আসছে তাদের এই সার্টিফিকেট লাগবে ই ডাব্লু এস এর মাধ্যমে যারা ভর্তি হচ্ছে তাদেরকে সেই সার্টিফিকেট কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে অ্যাডমিশনের সময় নেক্সট রয়েছে ডিস্ট্রিক্ট কোটা তো ডিস্ট্রিক্ট কোটা বলতে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে ধরো আমি বাঁকুড়ার কোনো ছাত্র তো বাঁকুড়া যদি আমি ভর্তি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার আলাদা একটা কোটা রয়েছে এই যে ডিস্ট্রিক্ট কোটা সেগুলো যে যে ডিস্ট্রিক্টের ক্ষেত্রে নেই সেটা হচ্ছে কলকাতা সাউথ চব্বিশ পরগনাস নর্থ চব্বিশ পরগনাস হাওড়া এবং সাব ডিভিশন অফ কল্যাণী অ্যান্ড আন্ডার নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট এবং চন্দ্রনগর শ্রীরামপুর চিনসুরা এই সমস্ত ডিস্ট্রিক্টগুলোতে ডিস্ট্রিক্ট কোটা নেই এবং ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার তোমাদের প্রত্যেকে যে যে ডকুমেন্টসগুলো বলা হয়েছে তার সাথে সাথে আরও যে তিনটি জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে মেডিক্যাল ফিটনেস সার্টিফিকেট অ্যান্টি র্যাগিং এফিডেভিট এবং ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তো মেডিক্যাল সার্ট ফিটনেস সার্টিফিকেট তোমরা যেভাবে বানাবে যে কোনো মেডিক্যাল যারা অফিসার বা ডাক্তার তাদের যদি রেজিস্ট্রেশন থাকে তাদের কাছ থেকে তোমরাদের নো কালার ব্লাইন্ডনেস ফিজিক্যালি মেন্টালি ফিট এই সমস্ত লিখিয়ে তার সিগনেচার করে সেই কপিটা তোমাদেরকে কাউন্স যখন ভর্তি হবে তখন জমা দিতে হবে অ্যান্টি র্যাগিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যান্টি র্যাগিংয়ের যে ফরমাট সেটা কাউন্সিলের তরফ থেকে প্রোভাইড করা হয়েছে ডোমিসাইলের ক্ষেত্রে যারা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করো তাদেরকে প্রফর্মা এ প্রফর্মা বি বিডিও বা এসডিওকে সাইন করিয়ে সাবমিট করতে হবে যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাস করো এখানে ভর্তি হতে চাও তাদের ক্ষেত্রে প্রফর্মা সি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিডিও বা এসডিওরা শুধুমাত্র প্রফর্মা এ বা বিটাকে সাইন করে সেক্ষেত্রে অ্যাডমিশনের সময় তোমরা কলেজকে জানিয়ে দিও যে শুধুমাত্র প্রফর্মা এ বা বি রয়েছে পরে যদি কলেজ যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের অ্যাডমিশনের কোনো প্রবলেম হবে না কলেজকে জানিয়ে রেখো যে আমি প্রফর্মা যেটা তোমার সাইন হয়নি সেটা এ বা বি হোক যে এক সপ্তাহের মধ্যে আমি সাবমিট করে দেব এবার আমরা আসছি যে তোমাদের এই যে আজকে রিভাইজড গাইডলাইন্স সেখানে তোমাদের এই যে প্রফর্মাগুলো প্রোভাইড করা হয়েছে সেই প্রফর্মাগুলোকে আমরা এক ঝলকে দেখে নিই প্রথমে রয়েছে ই ডাব্লু এস এর যে ফরম্যাট সেটা হচ্ছে এই ফরম্যাট ই ডাব্লু এস যারা আবেদন করেছ এই ফরম্যাট ফিল আপ করে তোমাদের অ্যাডমিশনের সময় সাবমিট করতে হবে নেক্সট রয়েছে আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অ্যান্টি র্যাগিংয়ের যে ফ
তোমরা যখন ভর্তি হবে তখন এই ফরমাট ফিল করে তোমাদের যে কলেজে ভর্তি হবে সেখানে সাবমিট করতে হবে এবং নেক্সট লাস্টে রয়েছে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এটা হচ্ছে প্রফর্মা এ এটা হচ্ছে তোমার প্রফর্মা বি আর লাস্টলি রয়েছে আমাদের প্রফর্মা সি তো আর যারা যারা অন্যান্য বোর্ড থেকে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বোর্ড ছাড়াও যারা যারা অন্য বোর্ড থেকে এখানে আবেদন করেছ যে যে রিকগনাইজড বোর্ড এখানে দেওয়া রয়েছে এই বোর্ড থেকে তোমরা যদি পাশ করে থাকো তাহলে কোনো রকম কোনো অ্যাডমিশনের সময় প্রবলেম হবে না যেমন অন্ধ্রপ্রদেশে দেখতে পাচ্ছ রয়েছে বোর্ড অরুণাচল প্রদেশ আসাম বিহার ছত্তিশগড় গোয়া গুজরাট হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ জম্মু কাশ্মীর ঝাড়খণ্ড কর্ণাটকা কেরালা মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র মণিপুর মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যান্ড উড়িষ্যা পাঞ্জাব রাজস্থান সিকিম তামিলনাড়ু এই সমস্ত বোর্ড থেকে যদি পাশ করে থাকো যদি অ্যাপ্লাই করেছো কোনো রকম কোনো প্রবলেম হবে না তেলেঙ্গানা ত্রিপুরা উত্তরপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখতে পাচ্ছ এতগুলো বোর্ড রয়েছে এই বোর্ডগুলো থেকে তোমরা যদি পাশ করে থাকো আবেদন করো কোনো প্রবলেম কিন্তু হবে না আর এই হচ্ছে আমাদের আজকের নোটিশ যেটা জেক্সপো এবং ভোকলেটের মাধ্যমে তোমরা যারা এই বছর ভর্তি হতে চলেছো স্টেট কাউন্সিলের তরফ থেকে প্রোভাইড করেছে তো প্রত্যেকে কাছে এই নোটিশ গুরুত্বপূর্ণ তো আজকের এই ভিডিওটি এতটুকুই আরও যা যা তোমাদের আপকামিং নোটিশ আসবে এই চ্যানেলে তোমাদের শেয়ার করে দেওয়া হবে নতুন এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটি ধন্যবাদ